வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாங்கனி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம மாங்கனி சமையல்ல ரொம்ப சுவையான செட்டிநாடு சிக்கன் குழம்பு எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக செட்டிநாடு சிக்கன் மசாலா ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக சேர்த்திக்கோங்க இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு இன்ச் பட்டை மூணு லவங்கம் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு அனாசிப்பூ சேர்த்திக்கோங்க இது கூட ஒரு பிரியாணி இலை கொஞ்சமாக கருவேப்பில அப்புறம் அஞ்சு காஞ்ச மிளகா இதெல்லாம் சேர்த்திட்டு இந்த மசாலாவை எல்லாம் மிதமான சூட்டில் நல்ல பொன்னிறமாக வாசம் வர அளவுக்கு வறுத்துடுங்க ஸ்டவ் வந்து குறைவான சூட்டில் வச்சு வருத்திங்கன்னா தான் மசாலாலாம் நல்லா வருப்படும் இப்போ மசாலா பொருளெல்லாம் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா சேர்த்திக்கோங்க கசகசாவை ஃபஸ்ட்டே சேர்த்துட்டிங்கன்னா கறிக்கிடும் அதனால் கடைசியாக சேர்த்துட்டு லைட்டாக வறுத்துடலாம் இப்போ மசாலா பொருட்கள் எல்லாம் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இது மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிடலாம் ஆறுனதுக்கப்புறம் பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதே கடாயில் அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்திக்கோங்க தேங்காய் துருவல் சேர்த்திட்டு மிதமான சூட்டில் தேங்காய் நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிற அளவுக்கு வறுத்துடுங்க தேங்காவை எந்த அளவுக்கு நல்லா வறுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு குழம்பு நல்லா ருசி கொடுக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் நல்லா பொன்னிறமாக அதனோட ஈரப்பதெல்லாம் போய் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மசாலா பொருளெல்லாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இதை தண்ணி சேர்க்காமல் நல்லா நைஸாக பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்ம சிக்கன் வறுவல் சிக்கன் சுக்கா செய்கிற போது கூட இது மாதிரி மசாலா ரெடி பண்ணி செஞ்சோம்னா நமக்கு ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இப்போ நம்ம செட்டிநாடு சிக்கன் மசாலா சூப்பராக தயாராகிடுச்சு மிக்சி ஜாரில் நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் துருவலை சேர்த்திட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா நைஸாக பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம சிக்கன் குழம்பு ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்தி சூடுபடுத்திடுங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு பிரியாணி இலை அப்புறம் அரை கப் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திக்கோங்க செட்டிநாடு குழம்புக்கு எப்பயுமே சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து செய்யுங்க அப்போ தான் குழம்பு நமக்கு நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இப்போ வெங்காயம் பாதி அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இது கூட பொடியாக கட் பண்ண ரெண்டு தக்காளி சேர்த்திக்கோங்க பெரிய சைஸ் தக்காளியாக இருந்தால் ஒன்று சேர்த்திக்கோங்க அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்திட்டு வெங்காயம் தக்காளி நல்லா சுருண்டு வர அளவுக்கு வதக்கிடுங்க இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா சுருண்டு வதங்கிடுச்சு இது கூட ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்திடலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்திட்டு இஞ்சி பூண்டுடைய பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டுடைய பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடுச்சு இது கூட நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிற செட்டிநாடு சிக்கன் மசாலா சேர்த்திடலாம் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்திக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே மசாலாவில் காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்திருக்கோம் அதனால் மிளகாய் தூள் காரத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு சேர்த்திடுங்க இந்த மசாலா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிடுங்க மசாலாவுடைய பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்கன் பீசஸ் சேர்த்திடலாம் மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட நான் அரை கிலோ சிக்கன் சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்திடலாம் சிக்கன் சேர்த்திட்டு இந்த மசாலாவோட ஒன்றா சிக்கனை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிடுங்க அப்போ தான் சிக்கன் பீசஸ்குள்ளே மசாலா உப்பு காரெல்லாம் இறங்கி டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாருங்க சிக்கன் இப்போ மசாலாவோட ஒன்றும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திடுங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம தேங்காய் விழுது சேர்த்திடலாம் அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு மூடி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க கிரேவி பாதி அளவுக்கு தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் விழுத உள்ள சேர்த்திடலாம் 
உங்களுக்கு குழம்பு ஒன்றும் அதிகமாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த மசாலா பொருட்கள் தேங்காயெல்லாம் ஒன்றும் அதிகப்படுத்திக்கோங்க தேங்காய் விழுது சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உப்பு காரம் பார்த்துட்டு பத்தலைன்னா கொஞ்சம் சேர்த்திடலாம் இப்போ இது கூட குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திடுங்க போட்டோம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் நல்லா வெந்து கிரே குழம்பு நல்லா திக்கானதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க இப்போ குழம்பு நல்லா திக்காகி சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா வெந்து வந்துருக்கு நம்ம செட்டிநாடு சிக்கன் குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக தயாராகிடுச்சு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நமக்கு இப்போ ரொம்ப சுவையான செட்டிநாடு சிக்கன் குழம்பு தயாராகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்கள் என்னுடைய இந்த சமையல் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மாங்கனி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி